跟梧桐谈过了。我知道。我不希望你们兄弟俩因为感情的事，闹出更多的误会。我让梧桐做一个选择，他说从头到尾爱的人就是你。她是个好姑娘。以后要好好待他，不要让我身上发生的那些悲剧在你们兄弟俩身上重演。不会，我跟梧桐都对自己的感情很清楚。我有许多话要跟你说，现在说可能晚了些，可现在不说，恐怕就没有机会了。我知道你很怨恨我，我不奢求得到你的原谅，我只希望你跟湘君和好。不管怎么说，你们俩是亲兄弟呀、啊。对不起，这么多年了，我没有尽到一个父亲的责任。我时常在暗地里关注着你的成长，那是我不知道该如何去面对你，所以我选择了逃避，躲着你。这一躲就这么多年过去了，我心里非常的惭愧。那次我去找你。为什么不见我？啊，那天刚好是湘君母亲的忌日，我正要去扫墓，所以现在是老天爷在惩罚我。我的话说完了，我心里也舒服了。我现在这个情况。什么都无所谓了，会没事的，爸三十二年了，爸这个字对我来说好沉重，好陌生。儿子，是我不好，是我让你受了这么多年的委屈，委屈。这几十年，岂止是委屈这两个字可以概括得了的。从我记事起，我的印象里就只有一个充满怨恨的母亲。我一直都不明白，为什么别人那份平凡的感情。我却没有，我渴望父亲，可是我只能远远的看着你，看着湘君，得到你的，得到你的爱。后来我渐渐明白。我是被人抛弃，不要的。我的存在。
只会让我身边的人更痛苦。从那一刻起，我就像掉进了一个无底的深渊，冰冷、绝望、侵蚀着我。慢慢的。开始怀疑很多东西，我不再相信这个世界上有真情。这个世界上除了冷冰冰的利用和被利用之外，就是胜者为王，败者为寇。从此我变得冷漠。我相信，只有自己越来越强大，我才会不需要任何人，包括那个所谓的、所谓的父亲。可是，当我越来越成功、越来越强大的时候，我发现我越来越不快乐。因为我少了那一面墙，那一面可以为我遮风挡雨的墙。孩子，我再也不能为你做那面遮风挡雨的墙了。我不奢求你原谅，我只求你知道。我永远记着你这个儿子，你的每一次成长和进步，我都只能在远处看着。我没资格像你妈妈那样为你骄傲。我已经决定了，我不能接受你的倦怠。我不能让你再受到任何的伤害，就让老天爷来惩罚我吧，啊三十二年了，你想就这样一走了之吗？我不要下辈子，我要这辈子，我要你把欠我的全部还给我，所以我要你好好活着。